sering merasa hidung tersumbat, beringus kental berwarna kuning kehijauan, atau merasa nyeri di area wajah dan kepala, jangan-jangan kamu lagi menderita sinusitis. Apa sih sinusitis itu? Ini kata dokter. Sinus adalah rongga di tulang wajah, tepatnya di daerah dahi hingga daerah sekitar hidung dan mata. Normalnya rongga sinus ini berisi udara, berfungsi membantu resonansi suara, membantu keseimbangan kepala, dan memproduksi lendir untuk membersihkan rongga hidung. Rongga sinus ini punya muara di rongga hidung untuk mengalirkan lendir. Kalau ada sumbatan di muara sinus, bisa bikin penumpukan lendir di rongga sinus dan bisa jadi tempat berkembangnya bakteri atau virus yang bikin peradangan pada sinus atau disebut sinusitis. Sumber infeksinya bisa berasal dari infeksi di hidung atau rinitis atau infeksi pada gigi yang menyebar ke rongga sinus. Selain itu, faktor lain yang bisa memicu sinusitis adalah alergi, sumbatan karena polip hidung, sekat hidung yang bengkok, tumor, pembesaran kelenjar adenoid, dan benda asing di hidung. Faktor risiko di luar kondisi tubuh bisa disebabkan polusi lingkungan, udara dingin dan kering, serta kebiasaan merokok juga dapat berperan dalam terjadinya sinusitis. Karena dapat menyebabkan perubahan pada lapisan sinus dan bikin kerusakan rambut silia yang berfungsi membersihkan lendir pada rongga sinus. Jadi lendirnya menumpuk dan jadi tempat yang nyaman untuk bakteri berkembang. Apa aja gejala sinusitis? Batuk, hidung tersumbat, keluar ingus yang kental dan atau berbau, ada lendir dari bagian belakang hidung mengalir ke tenggorokan, nyeri kepala hingga nyeri pada daerah wajah atau area sinus. Kadang bisa juga disertai demam. Kalau merasa memiliki gejala tadi, periksakan kondisi ke dokter. Biasanya dokter akan menyarankan pemeriksaan fotorongsen atau CT scan tergantung kebutuhan untuk memastikan bahwa terjadi sinusitis. Dokter juga akan memberikan obat untuk mengurangi gejala dan mengatasi infeksi. Tapi sinusitis bisa terjadi berulang, terutama kalau faktor-faktor resiko tadi tidak bisa dikendalikan, seperti faktor resiko alergi ataupun adanya sumbatan di dalam rongga hidung. Nah, kalau sinusitisnya udah parah, biasanya akan dilakukan irigasi pada sinus untuk membersihkan rongga sinus atau dengan operasi. Ini kata dokter tentang sinusitis. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like, share, dan subscribe. See you on the next video.